Merhaba arkadaşlar ben Alperen yani grafik alemin astrofil. Ee, şimdi e, sinema 4D serimiz, serimizin ikinci bölümündeyiz. E, bu derste sizlere ekranlarını HD yapma yani yüksek kalite yapma ayarlarını göstereceğim. Ve fayancı olarak nasıl kaydedebiliriz resmi onu göstereceğim. E, yeni bir çalışma açtık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boyutu gördüğünüz gibi baya küçük yani. Buraya bir yaz bir yaz şöyle. Gördüğünüz gibi sığmıyor. Silelim yazı şimdi. Ee, evet arkadaşlar aya burada ayarlar kısmı olur. Burada üstünde çarpılana tıklıyoruz. Render settings yazıyor gördüğünüz gibi. Alt tuttan pre burada preset 800 çarpı 600 yazıyor. Ona screen ona oka tıklıyoruz. Screen ve buradan istediğimizi seçiyoruz. Ben 1920 1200 ve 2560 ve 1600'ü kullanıyorum. Ama en iyisi bence bu. 4K falan beni aşıyor. Ee, evet gördüğünüz gibi yüksek e, büyüklüğü yaptık. Heşkili falan. Şimdi yazalım yazımızı. Ne Yine sığmıyor. Çünkü yazı da e, resmin boyutuna göre büyüdü. E, yazı boyutunu buradaki şundan yani ismin screen aracından şu şekilde küçültebiliyoruz. Daha sonra inanmaya geçelim. Şimdi bunu yazdık. Ben arkasını depth kısmından biraz büyük çizeceğim. Daha sonra evet yeni bir katman oluşturdum. Kontrol Ctrl C, Ctrl V olarak. Daha sonra burada bir katman oldu. Bunu bunun altına alıyorum. Ve F2'ye bakarak kuş bakışı gönlüme geçip tam ayara getiriyorum bunu. Yakınlaşıp. Yakınlaşıp böyle ufak ince ayarları da yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi oldu. Fakat sanki biraz daha yakınlaştırıyorum. Evet. Evet gördüğünüz gibi oldu şu an. Şöyle. Ee, renklerimizi verelim arkadaşlar. Bir turuncu yeşil ya da sarı lacivert mi yapsın? Kırmızı beyaz yapayım en iyisi. Türkiye yapsın şu. Ee, Fenerbahçe ekran katmıyor diye. Ee, Reflection. Şöyle 20. 15 versek yeter. Daha sonra Trezme. Resmimizden de bir sekiz falan yeterli oldu gördüğünüz gibi. Ee, bir tane kopyalayayım. Ee, bunu da şöyle beyaz yapayım. Arkadakine beyaz, öndekine kırmızı yapayım. Ee, render yapayım. Evet gördüğünüz gibi böyle kapalı göründü. Ee, Light efektiyle onu biraz aydınlatalım. İleride light efektini de göstereceğim. Buradan light seçiyoruz mesela. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir tane daha kopyalayalım. şöyle yapalım. Evet gördüğünüz gibi şöyle kop kolay basit bir çalışma yaptık. Hem ışıklı olacak gördüğünüz gibi render yapalım. Gördüğünüz gibi parlıyor. Ee, daha sonra render wise yani renderlarının can nasıl olacağını görmek için render wise'a basabilirsiniz. Daha sonra render to picture wise'a tıklıyoruz. Yani son renderlamaya tıklıyoruz. Bir dakika şuradan Hafif taşmış gibi. Şöyle. Şu ikisini de şöyle hafifçe biraz daha kaydıralım. Evet render diyoruz. Daha sonra yine son renderimizi yapalım. 
I was building a dolls one to so long. Evet gördüğünüz gibi arka siyah bir şekilde renderladı. Ee, bunu nasıl transfer arkasını nasıl transparan yapacağımızı da göstereceğim. Ee, gördüğünüz gibi geliyoruz arkadaşlar. Ee, edit render setting istiyoruz. Ee, output kısmında pardon save kısmında alfa channel olur. Ona tıklıyoruz ve tiff psd layers'ı png layers png yapıyoruz. Evet diyoruz. Daha sonra yeniden renderlayalım. Evet gördüğünüz gibi arkası transparan bir şekilde oldu. Yani bir sinistin eklediğimizde e, bu yani arkası görünmeyecek. E, arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve yorumlarınızı bekliyorum. Like atmanızı istiyorum. Sizden bir tek olarak. Ee, üçüncü videomuzda büyük ihtimal ışık ayarlarını falan gösteririm. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.